Kalau korang ingat beberapa bulan lepas, aku ada buat satu video apabila Thomas Tuchel tiba di Chelsea, bagaimana Tuchel mahu mencetus sebuah revolusi taktikal di Chelsea dan membawa idea-idea yang begitu radikal ke pasukan ini. Dan kita tidak mengambil masa yang lama untuk melihat impak tersebut apabila Chelsea menjadi antara pasukan yang paling digeruni oleh uh, pasukan-pasukan lain di pentas EPL dan juga Eropah towards the end of the season. Tetapi dengan kemasukan Romelu Lukaku pada ketika ini, uh, Chelsea sekarang dilihat sebagai mempunyai suatu aset yang mampu meletakkan mereka sebagai mungkin pencabar utama English Premier League. Dalam episod Mars Dance kali ini, kita nak lihat mengapa Lukaku menjadi antara calon paling penting buat Chelsea dan apa impak yang bakal dibawa oleh Romelu, Romelu Lukaku ke pentas Stamford Bridge musim ini. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar Ibarat seorang suadegar yang mengejar Sejarah silam yang telah pun dibubar Jadi kalau korang ingat, dalam tempoh masa yang singkat sahaja Thomas Tuchel apabila mengambil alih Chelsea Berjaya menerapkan idea-idea dengan begitu baik Sehingga melihat perubahan berskala besar yang drastik Di dalam pasukan dan juga corak permainan yang sekaligus melihat Chelsea bukan saja berjaya melayakkan diri untuk top 4 dan juga Champions League musim ini tetapi berjaya menjadi juara Champions League musim lepas which is bagi aku suatu perkara yang luar biasa jika kita mengambil kira situasi Chelsea apabila Tuchel baru saja ambil alih apabila mereka berada di bawah Frank Lampard dari situasi tersebut ke mana mereka berada pada penghujung musim adalah perubahan yang besar dan Thomas Tuchel deserves all the credit untuk perubahan tersebut. Tetapi kalau ada satu masalah yang begitu ketara untuk Chelsea musim lepas even under Thomas Tuchel adalah kegagalan mereka untuk menjaringkan gol dengan begitu konsisten di atas padang. Mereka banyak mencipta peluang tetapi menyudahkan peluang tersebut adalah suatu masalah besar yang dialami oleh Chelsea. Kalau kita lihat statistik di sini, goals minus expected goals musim lepas, Chelsea antara pasukan paling teruk, negatif 8 di sana. Bermakna Chelsea dijangkakan menjaringkan 8 gol lebih banyak daripada jumlah gol yang sebenarnya mereka jaringkan berdasarkan model statistik expected goals. Ini adalah masalah yang penting untuk kita lihat kerana kalau kalau ikut social media semua akan cap masalah tersebut sebagai isu Thomas uh, uh, Timo Werner saja. Tetapi hakikatnya Timo Werner bukan sajalah satu-satu individu yang perlu disalahkan. Banyak lagi sistem ataupun pemain dalam Chelsea yang juga mengalami kesukaran untuk menyudahkan peluang dan hakikatnya mereka tidak mempunyai seorang striker yang prolifik untuk bukan saja menjaringkan gol tetapi beraksi dalam sistem yang dimahukan oleh Thomas Tuchel. Kalau kita lihat statistik seterusnya, short creating actions, di sini kita boleh nampak bahawa penciptaan peluang bukanlah masalah untuk Chelsea kerana musim lepas untuk short creating actions, peluang rembatan yang dicipta, Chelsea berada di tangga ke dua English Premier League mencipta 939 short creating actions hanya di belakang Manchester City saja. Sekali lagi menunjukkan penciptaan peluang bukan isu, isunya adalah penyudah dan menyudahkan peluang-peluang yang dicipta. Bila kita bersebang tentang Chelsea, Thomas Tuchel ada kriteria ataupun karakteristik yang dimahukannya dalam seseorang penyerang. Dia mahukan seorang penyerang yang obviously nombor satu boleh menjaringkan gol tetapi yang lebih penting seorang penyerang yang boleh diterapkan ke dalam sistemnya di atas padang dan akan membantu activate pemain-pemain lain di sekelilingnya dari sudut pandangan link up play dan juga pergerakan bola di atas padang. Um, kerana hakikatnya itu sebab Thomas Tuchel selalu menurunkan Timo Werner biarpun Werner bukanlah seorang penjaring gol yang prolifik kerana Werner masih boleh melakukan semua perkara lain yang dimahukan oleh Thomas Tuchel dalam seorang penyerang larian, link up play, carries, dribbles kesemuanya Werner boleh lakukan Calon utama untuk dibawa masuk untuk musim ini untuk memperkasakan kebolehan mereka untuk menjaringkan gol dan juga uh, menyesuaikan diri dalam sistem Thomas Tuchel adalah Erling Haaland. Tetapi Haaland, Borussia Dortmund tidak mahu jual. Calon kedua yang dilihat dengan begitu laju dan dibawa masuk dengan begitu kerap, dengan begitu cepat sebenarnya adalah Romelu Lukaku. Dan Lukaku jelas mempunyai kualiti-kualiti yang dimahukan oleh Thomas Tuchel dalam seorang pemain. Ada dua kriteria yang penting kita nak lihat dari sudut pandangan seorang penyerang yang dimahukan oleh Tuchel. Kita tolak tepi bab 
goal scoring sebab bab goal scoring kita tahu Lukaku boleh score goals tetapi dua kriteria tersebut adalah link up play kebolehan bergabung dengan rakan sepasukan dan yang kedua adalah carries and dribbles kebolehan menggerakkan bola di atas padang dan juga melakukan gelecekan di atas padang dan dalam dua kriteria ini kita boleh nampak uh, penambahbaikan yang berlaku pada Romelu Lukaku dalam dua musim terakhirnya bersama Inter Milan kita mula dengan kriteria pertama link up play kita lihat Smarter Scout Ratings Smarter Scout adalah sebuah company data yang berpangkalan di Eropah yang memberikan rating 1 hingga 99 untuk beberapa kriteria yang berbeza uh, menurut data dan juga stats dan kalau kita lihat link up play rating Romelu Lukaku ketika bersama Everton hanyalah 33 dalam dua musim bersama Man United rating link up play ini adalah 39 dan juga 35 Manakala dua musim terakhirnya bersama Inter Milan, link up play rating yang diberikan kepada Lukaku adalah 79 dan 65. Penambahbaikan ini dicetus oleh Antonio Conte yang banyak kali telah disebut oleh Lukaku sebagai jurulatih yang paling memahami atribut-atribut dan juga karakter karakteristik penting yang dimiliki oleh Lukaku di atas padang. Kalau kita lihat dari kategori carries dan dribbles pula di sini di uh, Everton rating yang diberikan 54, dua musim bersama Man United 57 dan 38. Uh, tetapi musim terakhirnya bersama Inter Milan dia mendapat rating 78. Seorang individu yang begitu aktif dalam menggerakkan bola dan melakukan gelecekan di atas padang dan benda ini juga berhubung kait rapat dengan hakikat bahawa Lukaku musim lepas mencatat uh, lebih uh, daripada 10 assist di pentas seri A. Buat seorang penyerang itu adalah jumlah yang begitu baik. Situasi ini boleh kita lihat dari sudut pandangan statistik juga. Tadi adalah rating semata scout. Kalau dari sudut pandangan statistik, kita lihat shots created via dribbles. Peluang rembatan yang dicipta melalui gelecekan. Dalam dua musim terakhirnya bersama Man United, dia hanya mencipta lima peluang dan juga tiga peluang melalui gelecekan. Tetapi dalam dua musim terakhirnya bersama Inter Milan, ia adalah 10 dan juga 12. Penambahbaikan yang hampir 50% di sana. Dari sudut pandangan key passes yang melibatkan link up play dan juga penciptaan peluang buat rakan sepasukan, dua musim terakhir bersama Man United hanya 29 dan juga 24. Dua musim terakhir bersama Inter Milan 54 dan juga 50. Apa yang menarik tentang Lukaku adalah di bawah Antonio Conte, dia menjadi seorang pemain yang berjaya maximize potential dia. Kerana di bawah Jose Mourinho di klub Man United seolah-olah dia tidak difahami oleh jurulatih tentang apa yang kualiti yang paling ketara tentang Romelu Lukaku. Dia bukanlah seorang target man yang akan hold up play seperti Tammy Abraham. Itu tidak dimahukan oleh Tuchel. Itu sebab Tammy Abraham dah pindah. Lukaku adalah seorang individu yang boleh bergabung dengan individu-individu di sekelilingnya dan boleh membuat larian-larian yang off the ball untuk membuka ruang buat rakan sepasukan dan itu yang sebenarnya dimahukan oleh Thomas Tuchel berdasarkan kriteria-kriteria ini. Tetapi, bila kita tolak tepi kriteria-kriteria tersebut, hakikatnya kalau kita evaluate Lukaku dari sudut pandangan penjaringan gol, Lukaku adalah seorang individu yang begitu konsisten dan juga luar biasa. Ramai yang akan tengok Lukaku menjaringkan lebih 20 gol dalam dua musim terakhir bersama Inter Milan dan mengatakan dia telah menjadi penjaring gol yang lebih bagus. Tetapi sebenarnya, menjaringkan gol ataupun menyudahkan peluang bukanlah masalah utama buat Lukaku. Kerana dari zaman dia di Everton sehingga sekarang, conversion rate-nya adalah hampir sama. Kita lihat bersama Everton, 22% conversion rate. Bersama dua musim Man United, 19%, 21%. Dua musim terakhir bersama Inter Milan, 18% dan juga 20%. Jadi, range adalah di antara 18% sehingga 22%. Hampir sama. Conversion rate menunjukkan Lukaku dari dulu sampai sekarang, penyudah yang bagus. Perbezaannya adalah lebih banyak peluang dicipta untuk Lukaku bersama Inter Milan. Lebih banyak peluang yang diberikan kepadanya dalam situasi yang baik di Inter Milan yang melihatkan dia menjaringkan lebih banyak gol. Tetapi conversion rate hampir sama. Ia menunjukkan Lukaku adalah seorang penyudah yang begitu efektif. Dan Lukaku, biarpun seorang pemain yang seperti kita katakan tadi, boleh melakukan pelbagai jenis tugas di luar kotak penalti dari sudut pandangan melakukan larian-larian off the ball, menekan pasukan lawan, menarik seorang defender out of position untuk membuka ruang buat rakan sepasukannya seperti Lautaro Martinez ataupun Ashraf Hakimi di Inter Milan. Tetapi Lukaku juga seorang individu yang sering kali akan mencari ruang untuk masuk ke dalam kotak penalti kerana setiap elite world class striker di luar sana 
mengetahui bahawa peranan utama mereka adalah untuk menjaringkan gol di dalam kotak penalti. Kalau kita lihat untuk empat kriteria berbeza, goals, rembatan, key passes dan juga assist. Untuk keempat-empat kriteria ini, impact terbesar Lukaku untuk Inter Milan musim lepas adalah di dalam kotak penalti. 18 gol di dalam kotak penalti, hanya satu di luar kotak penalti. 72 shots di dalam kotak penalti, hanya 14 di luar kotak penalti dan 31 key passes di dalam kotak penalti menunjukkan impak Lukaku bukan saja di luar tetapi juga di dalam kotak penalti di mana dia akan menjadi seorang pemain yang begitu penting untuk Chelsea. Hakikatnya, kita bukan nak mengatakan dengan kemasukan Lukaku bahawa Lukaku akan immediately menjadikan Chelsea juh juara Premier League. Tetapi kalau kita lihat masalah penjaringan gol yang sedang dialami oleh Man City dan juga kita mengambil kira bahawa setiap kali sebuah pasukan menjadi juara Liga, seringkali akan ada seorang individu yang menjaringkan gol dengan begitu konsisten. Kita tidak boleh tolak tepi hakikat bahawa Chelsea dengan kemasukan seorang individu yang akan garanti 15 sehingga 20 gol semusim immediately menjaring, menjadikan mereka sebuah pasukan yang lebih berbahaya. Dan apabila mereka lebih berbahaya, mereka sudah tentu akan menjadi pencabar utama untuk EPL musim ini. Apa pandangan korang? Impact Lukaku terhadap Chelsea? Dan pada pandangan korang, apa jumlah gol yang akan dijaringkan oleh Lukaku di pentas EPL musim ini?